Hello students, welcome to Math and Science study with the same. Hope you all are fit and fine and practice math every single day. Remember that math means practice, so keep practicing. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students. आज हम रा उनुपात ओ समानुपात के प्राथमिक धारणा जी अध्याय टी रहे हैं सर। अर्थात अध्याय नंबर एकूस ते के हम रा शुरू करेंगे। उनुपात ओ समानुपात के प्राथमिक धारणा। तो दो टो पार्ट रहे हैं सर एक टा उनुपात और एक टा समानुपात। आज हम रा उनुपात पोर्शन टा बोझार चेस्ट करेंगे। काके बोले पुत्र में चले इस बे उनुपते डेफिनेशन काके बोले उनुपात हमारे टॉपिक अच्छे उनुपात को समानुपात तार में जब हम बोल रहे हैं आज के हम लोग चर्च उनुपात नहीं है पड़ा तो ये रिक्वेस्ट बाबा उनुपात टा की काके बोले सेट हम लोग आज के बोल बो ओके तो उनुपात काके बोले उनुपात उनुपात माने माथा एक बेत तुलो ना तुलो ना करा ओके कोनो किसी तुलो ना करा के बोला जाए उनुपात कोनो किसी माने जेगुलो मापा जाए जेमों चटा बॉयसे तुलो ना होते पारे जेमों दोरगे तुलो ना होते पारे ओके जेमों कोनो किसी दामे तुलो ना होते पारे जेमों बोला गया लो तुम्हार बॉयस बारो बसो तुम्हार बों दूर बॉयस तेरो बस তাহলে এই দুটোকে তুলনা করার জন্য আমরা দুজনের বয়স সেটা তুলনা করার জন্য আমরা যেটা ব্যবহার করব সেটাকে বলবো অনুপাত কিন্তু মাথায় রাখতে হবে তুলনা যখন করব তখন যাতে যে দুটো বা যে তিনটির মধ্যে তুলনা করব তারা যেন একই প্রকারের জিনিস হয় যেমন এখানে বললাম বছর বয়স এটাও বয়স তাহলে দুটো বয়সের মধ্যে তুলনা করলাম ওকে एक ही रकम भाभी हम लोग टाका संगे टाका तुलना करते पड़ी दौर के संगे दौर के ओके एक ता संगे आयत ता जेटा तुलना कर बो तारा जिनो एक ही प्रोकारे रहाई एक ता दौर बुआ एक ता टाका हुले हो बे ना ठीक से तल ए ही रकम ही हम लोग एक ही प्रोकारे जे राशि गुलो थाई बे शे गुलोर तुलना करा के हम কমপক্ষে আমাদের কটা দরকার তুলনা করার জন্য দুটো দরকার অর্থাৎ দুটি বা তার বেশি দৈর্ঘ্য বলতে পারো দুটো বা তার বেশি বয়স দুটো বা তার বেশি দাম তুলনা করাকে আমরা অনুপাত বলবো ওকে এই দৈর্ঘ্য বয়স দাম এগুলোকে এক কথায় বলা হয় রাশি সুতরাং আমরা ওগুলোকে যদি এক কথায় রাশি বলি যেটা বলছি বয়স দৈর্ঘ্য ভর সময় যেগুলো মাপা যায় প্রত্যেকটাকে এক কথায় আমরা রাশি বলি যেগুলো আমরা মাপতে পারি মাপা যায় ওকে তাহলে একই রকম যদি দুটো রাশি কি আমরা তুলনা করি তখন সেটাকে অনুপাত বলবো তাহলে অনুপাতের যে ডেফিনিশন আছে বলে क्लियर হয়ে গেছে তাহলে দুটো বা তার বেশি সমজাতীয় সমজাতি মানে হয় দুটোই দৈর্ঘ্য দুটোই প্রস্থ বললাম অথবা দুটোই दाम होते होंगे बात दो टॉय एक की पोकरे होते होंगे तो अबे इसे टाके बोल बो तले दो ही बात आये बसे समझ जाते हो राशि तुलो ना करा के हमरा उनुपात बोल बो इमो उनुपाते चीन ना क्या बे उनुपाते चीन ना हमरा दो टो डॉट दरा प्रकाश कर बो ओके तले उनुपाते चीन ना हमरा प्रकाश कर बो दो टो डॉट दरा চিহ্ন আমরা প্রকাশ করব তাহলে আমরা দেখি আমরা যদি মিনিমাম দুটো জিনিসের তুলনা করি কমপক্ষে যদি দুটো রাশি তুলনা করি তাহলে দুটো রাশি পাবো একটা প্রথম রাশি আর একটা দ্বিতীয় রাশি ওকে প্রথম এবং দ্বিতীয় রাশি যে দুটো রাশি পাবো এই দুটোকে বলবো অনুপাতের পদ অনুপাতের पौध बोला है भी, ओके, जेदुटो राशि पावो ताकि बोल बो उनुपाते पौध, तले ये रकम कौटा पौध पावो, हमरा बोला उनुपाते जोनो कॉम्पोक्के दुटो 
দরকার হচ্ছে অনুপাতের জন্য কমপক্ষে দুটো রাশি প্রয়োজন সুতরাং কমপক্ষে আমরা দুটো পদ পাবো একটা প্রথম পদ একটা দ্বিতীয় পদ আমরা এবার যদি অসংখ্য অনুপাত তুলনা করতে চাই তিনটে চারটে পাঁচটা তাহলে তিন চার পাঁচটি পদও আমরা পেতে পারি এখানে তাহলে আমরা কমপক্ষে যেটা পাবো সেটা নিয়ে আপাতত আলোচনা করছি তাহলে এই দুটোকে বলা হচ্ছে প্রথম পদ আর প্রথমটা দ্বিতীয় পদ এই প্রথম পদ যেটা আগে থাকবে সেটাকে আমরা একটা নামকরণ করব প্রথম পদটি হবে প্রথম পদকে আমরা বলব পূর্ব পদ ওকে পূর্ব পদ আর যেটা দ্বিতীয় পদ বা পরের পদটি দ্বিতীয় যে পদটা পাবো সেটাকে বলব উত্তর পদ প্রথমটা পূর্ব পরেরটা উত্তর আর অনুপাতের জন্য এটা তাহলে আমরা যদি একটা অনুপাত প্রকাশ করি যে কোনো একটা অনুপাত যেমন চার অনুপাত পাঁচ এটা অনুপাত চিহ্ন এটা চার তাহলে চারটাকে আগেরটাকে বলবো আমরা পূর্ব পদ আর পাঁচ পাঁচটাকে বলবো উত্তর পদ ঠিক আছে আর অনুপাতের আকার যদি কখনো এরকম থাকে দেখা গেল এটা আমাদের বারো অনুপাত পনেরো এরকম যদি থাকে তাহলে আমরা এটাকে লোগিস্ট রূপে পরিণত করব অর্থাৎ এটাকে কাটাকুটি যেটা আমরা সহজ ভাষায় বলি কাটাকুটি একই সংখ্যা দিয়ে দুটোকে কাটাকুটি করে আমরা লোগিস্ট রূপে নিয়ে আসবো কত দিয়ে যাবে দুটোকে তিন দিয়ে তিন চার বারো আর তিন পাঁচে পনেরো তাহলে এটা হয়ে যায় আমাদের চার অনুপাত পাঁচ আমরা অনুপাত মানে লোগিস্ট রূপটা লিখবো লোগিস্ট মানে সবচেয়ে ছোট চেহারা রূপটি ওকে এ হচ্ছে আমাদের অনুপাত আর অনুপাতের পূর্বপদ এবং উত্তরপদ সম্পর্কে আমরা জানলাম এবার এই পূর্বপদ এবং উত্তরপদের মধ্যে কিছু সম্পর্ক যদি এমন হয় যে পূর্বপদটা উত্তরপদের চেয়ে ছোট হয় যেমন এটাই রয়েছে পূর্বপদ আগেরটা পরেরটার চেয়ে ছোট তবে এই অনুপাতটাকে আমরা বলবো লোক অনুপাত কীরকম পূর্বপদটি উত্তরপদের চেয়ে ছোট পূর্বপদ ছোট এটা লেস দেন উত্তরপদ তবে এই অনুপাতটাকে আমরা কি বলবো এটাকে বলবো আমরা লঘু অনুপাত তাহলে কোনো অনুপাতে পূর্বপদটা যদি উত্তরপদের চেয়ে ছোট হয়ে যায় তবে সেই অনুপাতটার একটা বিশেষ নাম হবে লঘু অনুপাত আর যদি উল্টোটা হয় অর্থাৎ পূর্বপদ ইজ গ্রেটার দেন উত্তরপদ অর্থাৎ আগেরটা পরেরটা চেয়ে বড় হয় তবে সেটাকে আমরা বলব গুরু অনুপাত ওকে এটা গুরু অনুপাত তাই লঘু অনুপাতের একটা উদাহরণ দিতে পারো এটা যেমনি আমরা চার অনুপাত পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের একটা লঘু অনুপাত কারণ পূর্বপদটা ছোট এবং উত্তরপদটা বড় ঠিক একইভাবে গুরু অনুপাত হবে এটাকে উল্টে দিলে লিখতে পারি বা আমরা অন্য একটা দিলাম সাত অনুপাত পাঁচ সাত পূর্বপদটা বড় উত্তরপদটা ছোট সুতরাং এটা হবে একটা গুরু অনুপাত ওকে তাহলে এইরকম আমরা লোক অনুপাত পেলাম এবং গুরু অনুপাত পেলাম আর একটা অনুপাত হয় যে খ এই দুটো মান সমান হয়ে গেল অর্থাৎ এক অনুপাত এক এরকম যদি হয় তবে তখন তাকে আমরা কি বলবো তখন আমরা সামান্য পাত বলব সামান্য পাত ওকে যদি এক অনুপাত এক এক অনুপাত এক মানে কি সবসময় কি এক পাঁচ অনুপাত পাঁচ যদি হয় সেটা কাটাকুটি করে আমরা লগিস্ট আমরা বললাম অনুপাত মানে লগিস্ট তাহলে পাঁচ অনুপাত পাঁচও সামান্য অনুপাত বা দশ অনুপাত দশ অর্থাৎ একই সংখ্যা যদি হয় তবে সেটা সামান্য পাত হবে কারণ কাটাকুটি করে আমরা এক অনুপাত এক পেয়ে যাব তাহলে যে অনুপাতে দুটো পদই সমান হবে তাকে আমরা বলবো সামান্য পাত ওকে নেক্সট আমরা জানলাম পূর্বপদ আর উত্তরপদ এবং পূর্বপদ উত্তরপদের সংখ্যার মানের গত পার্থক্য করলে একটা লঘু একটা গুরু আর একটা সামানুপাত এবার হচ্ছে ব্যস্ত অনুপাত কাকে বলে ব্যস্ত অনুপাত ব্যস্ত অনুপাত কোন অনুপাতের পূর্বপদটিকে যদি আমরা উত্তরপদ করে দিই এবং উত্তরপদটাকে পূর্বপদ করে দিই তবে যে অনুপাতটা পাবো সেটা হবে ব্যস্ত অনুপাত ওকে পূর্বপদটা উত্তরপদের জায়গায় উত্তরপদটা পূর্বপদের জায়গায় যেমন তিন অনুপাত পাঁচ এর ব্যস্ত অনুপাত হবে পাঁচ অনুপাত তিন আগেরটা পরে চলে গেল এবং পরেরটা আগে চলে এসছে ঠিক আছে তবে এই অনুপাতে ব্যস্ত অনুপাত হবে 
পূর্বপদটা উত্তর আর উত্তরটা পূর্ব অর্থাৎ পদ দুটো জায়গা চেঞ্জ করেছে অনুপাত পাব সেটা হবে প্রদত্ত অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত ক্লিয়ার এবার হচ্ছে দেখো একটা অনুপাত অনুপাত মানে থ্রি ইস টু ফাইভ ফাইভ ইস টু থ্রি এটাকে আমরা ইস টু বলবো বা অনুপাত এই অনুপাত যেগুলো থাকবে তিন অনুপাত পাঁচ এটাকে আমরা সামান্য ভগ্নাংশ রূপে প্রকাশ করতে পারবো ভগ্নাংশ মানে লব এবং হরের রূপে পূর্ব পদটাকে লব এবং উত্তর পদটাকে আমরা হর বলে লিখতে পারব ওকে তাহলে যে কোনো অনুপাতকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ করতে পারব সেক্ষেত্রে পূর্ব পদটি হবে লব এবং উত্তর পদটি হবে হর তাহলে তিন অনুপাত পাঁচ মানে তিন বাই পাঁচ সেরকমভাবে সাত অনুপাত আট যদি থাকে সেটাকে আমরা সাত বাই আট আকারে লিখতে পারব এবং আমরা জানি পূর্বপদ উত্তরপদ এগুলোকে আমরা সমতুল্য ভগ্নাংশ লিখতে পারতাম সমতুল্য ভগ্নাংশ মানে উপর এবং নিচে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ অর্থাৎ এটাকে আমরা লিখতে পারি দুই দিয়ে গুণ করলে ছয় দুই দ্বিগুণ করলে দশ তাহলে এই অনুপাতটাকে এটা লিখলাম এটা মানে এটা তাহলে এই অনুপাতটাকে আমরা ছয় অনুপাত দশ আকারেও লিখতে পারি ওকে অর্থাৎ একটা অনুপাতের পূর্বপদটা এবং উত্তরপদকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে লিখতে পারি বা একই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে লিখতে পারি সেক্ষেত্রে এই অনুপাতটা আর এই অনুপাতটাকে বলবো সমতুল্য অনুপাত যেমন এটা এটা সমতুল্য ভগ্নাংশ অলরেডি আমরা আগের ক্লাসে জেনেছি ক্লাস ফাইভে যে একটা ভগ্নাংশের উপর এবং নিচে এক সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে সমতুল্য ভগ্নাংশ পায় সেই রকমই একটা অনুপাতে দুটো পদকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করলে আমরা পাবো সমতুল্য ভগ্নাংশ সমতুল্য সমতুল্য অনুপাত ভগ্নাংশের মতন আমরা পাবো সমতুল্য অনুপাত ওকে এবার এই যে ব্যস্ত অনুপাত পড়েছিলাম তাহলে একটা ব্যস্ত অনুপাত ধরে একটা লঘু অনুপাত পেলাম তিন অনুপাত পাঁচ এর ব্যস্ত অনুপাত কত হইল আমাদের পাঁচ অনুপাত তিন তাহলে দেখো লঘু অনুপাতের একটা ব্যস্ত অনুপাত হয় গুরু অনুপাত কারণ আগেরটা বড় পরেরটা ছোট তাহলে একটা লঘু অনুপাতের তার ব্যস্ত অনুপাত হবে গুরু অনুপাত কারণ অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত মানে লব এবং হরের জায়গা চেঞ্জ হয়ে যায় ওকে তাহলে আজকে টপিকে আমরা জানলাম অনুপাত এবং সমানুপাতের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে জাস্ট অনুপাত সম্পর্কে আমরা জানলাম আর একবার সংক্ষেপে প্রথমত অনুপাত মানে দুটি সমজাতীয় রাশির তুলনাকে অনুপাত বলা হয় সমজাতীয় যে দুটো পদ থাকে একটাকে প্রথম আগেরটাকে বলা হয় পূর্ব পদ পরেরটাকে উত্তর পদ এবং তার চিহ্ন হচ্ছে দুটো ডন এবং আগেরটা ছোট পরেরটা বড় হলে তাকে লঘু অনুপাত বলে আগের পূর্বপদটা যদি বড় এবং উত্তরপদটা ছোট হয় তাকে গুরু অনুপাত বলে এবং দুটো যদি সমান হয় তাকে সমানুপাত বলে কোনো অনুপাতের পদ দুটি যদি জায়গা পরিবর্তন করে তবে তাকে তার ব্যস্ত অনুপাত বলে সুতরাং একটা লঘু অনুপাতের ব্যস্ত অনুপাত হলো গুরু অনুপাত ওকে আর আমরা কোনো অনুপাতের দুটি পদকে একই সংখ্যা দিয়ে গুণ করে আমরা তার সমতুল্য অনুপাত পেতে পারি আর একটা অনুপাতকে আমরা সাধারণত ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারি ভগ্নাংশ আকারে যখন লিখব তখন পূর্বরটা লব হবে এবং উত্তরপরটা হর হবে এই হচ্ছে আমাদের অনুপাত সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবার আমাদের কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন করতে হবে তো দেখতে পাবে নিচে করি একুশ দশমিক এক একুশ দশমিক একে কিছু ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন রয়েছে ওকে তাহলে আমরা একটা সলভ করার চেষ্টা করি কোর্সে দেখি একুশ দশমিক এক থেকে ম্যাথামেটিক্যাল ক্যালকুলেশন ওকে একেরটা আমার বয়স সরি আমার বসার ঘরের মেঝের মাপ নিলাম দেখছি বসার ঘরের আয়তক্ষেত্রকার মেঝের দৈর্ঘ্য আট মিটার প্রস্থ পাঁচ মিটার বসার ঘরের মেঝের দৈর্ঘ্য প্রস্তের অনুপাত কত হবে হিসাব করি ও লিখি এবং এই অনুপাতটি লঘু অনুপাত না গুণ অনুপাত তা লিখি তাহলে দৈর্ঘ্য প্রস্তের অনুপাত দৈর্ঘ্য ও প্রস্তের অনুপাত চেয়েছে তাই তো তাহলে দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য হচ্ছে আমাদের আট মিটার আর প্রস্ত হচ্ছে আমাদের পাঁচ মিটার দুটো মিটার দুটো দৈর্ঘ্য সুতরাং আমরা অনুপাত বার করতে পারবো তাহলে এটা আট মিটার এটা পাঁচ মিটার তাহলে অনুপাতে যখন নিয়ে আসবো আমাদের এককটা কেটে যাচ্ছে আট অনুপাত পাঁচ ওকে তাহলে আমরা দৈর্ঘ্য প্রস্তের অনুপাত পেয়ে গেলাম আট অনুপাত পাঁচ 
এবার পরে বলছে অনুপাতের লঘু অনুপাত না গুরু অনুপাত দেখো অনুপাতটা আর পূর্ব পদ যেটা সেটা আট বড় এবং পরেরটা ছোট আগেরটা যদি বড় হয় তাহলে কি বলে গুরু অনুপাত আজকে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে অনুপাতটি গুরু অনুপাত ওকে কারণ পূর্বটি বড় এবং উত্তরপাতটি ছোট ঠিক তাহলে অনুপাতটি হবে গুরু অনুপাত একই রকম ভাবে দু একটা তোমরা নিজেরা করবে তিন একটা আমি করে দেখাই তিন আমার এবং সুতোপার বয়সের অনুপাত পাঁচ অনুপাত ছয় আমার বয়স দশ বছর হলে সুতোপার বয়স কত হিসাব করে লিখি তাহলে আমার আর সুতোপার বয়সের অনুপাত আমার বয়স আর সুতোপার বয়স আমরা বলেছি যে অনুপাতকে আমরা ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো সুতোপা ভগ্নাংশ আকারে লিখতে পারবো অর্থাৎ প্রথমটা লব এবং পরেরটা হয় তাহলে আমার বয়সটাকে আমরা লব এবং সুতোপারটাকে হর হিসাবে লিখলাম তাহলে সেটা কত পাঁচ বাই ছয় আর আমরা জানি এটাকে কি করতে হয় সমতুল্য ভগ্নাংশতে কনভার্ট করতে হবে তাহলে এটা সমতুল্য ভগ্নাংশতে নিয়ে যায় অর্থাৎ প্রত্যেকটাকে আমরা দুই দিয়ে গুণ করি এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে কত পাবো দশ আর এটাকে দুই দিয়ে গুণ করলে বারো তাহলে এটা যা এটার মান একই পাঁচকে দুই দিয়ে গুণ করে দশ ছয়কে দুই দিয়ে গুণ করে বারো প্রশ্নটা দেখো বলছে আমার বয়স দশ এখানে আমার বয়স পাঁচ থেকে আমি দশ বছর পেয়ে গেছি ওকে আমার বয়স পাঁচ ছিল এখানে দশ বছর পেয়ে গেছি তাহলে এখানে যদি আমারটা পাঁচ ছিল সুতোপার ছয় আমার দশ হয়ে গেল সুতোপার বারো তাই না তাহলে আমার বয়স যখন দশ সুতো বয়স হবে তখন বারো বছর তাহলে অতএব আমার বয়স দশ হলে সুতোপার বয়স হবে বারো বছর ক্লিয়ার তাহলে আমার বয়স দশ হলে সুতোপার বয়স বয়স হবে বারো বছর একই রকমভাবে চারেরটা যদি করে দেয়াই রয়েছে এবং পাঁচ ও ছয় আসলে তোমরা নিজেরাই সলভ করতে পারবে এটা যদি বুঝে থাকো তাহলে অনুপাতটা জেনে তোমরা বাকি প্রবলেমগুলো যেগুলো রয়েছে সেগুলো তোমরা নিজেরা সলভ করবে অর্থাৎ একুশ দশমিক এক থেকে বাকি প্রবলেমগুলো থাকছে হোম টাস্ক ক্লিয়ার তাহলে আজকে হোম টাস্ক থাকলো আমরা প্রথমত যত ডেফিনেশন পড়লাম অনুপাত সম্পর্কে বা অনুপাতে যে পূর্বাদ উত্তরাদ প্রত্যেকটা জিনিস মুখস্থ করে নেবে এবং নিজে করি একুশ দশমিক একের আমি এক আর তিন প্রবলেম সলভ করলাম বাকি যে প্রবলেমগুলো দুই চার পাঁচ এবং ছয় প্রত্যেকটা প্রবলেম তোমাদের হোম টাস্ক দেয়া থাকছে প্রত্যেকটা প্রবলেম তোমরা নিজেরা সলভ করবে ওকে আশা করি প্রত্যেকটা নিজেরা সলভ করতে পারবে তাহলে অনুপাত ও সমানুপাতের প্রথম পার্ট অনুপাত নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করলাম পরের ক্লাসে আমরা সমানুপাতের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করবো এবং বিভিন্ন প্রবলেম সলভ করবো ওকে থ্যাংক ইউ